ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வைஸ் தேரி ஆஃப் ஃபெரோமேக்னிசம் ஃபெரோமேக்னிசமோட டெரிவேஷன் குட்டி டெரிவேஷன் அதாவது மேக்னிசம்ன்ற ஒரு டாப்பிக்கில் ஃபெரோமேக்னிசம்னு ஒரு குட்டி டாபிக் எடுத்து அதில் சின்ன டெரிவேஷன் நான் பண்ணியிருக்கேன் அது என்னன்றதை பார்ப்போம் இப்போ தேரி ஆஃப் ஃபெரோமேக்னிசம் ஹைப்போதிசிஸ் வந்து டூ ஹைப்போதிசிஸ் இருக்குது அதாவது டூ கண்டிஷன்ஸ் மாதிரி என்னென்னா ஒன்று வந்து ஸ்பெசிமன் ஆஃப் ஃபெரோமேக்னிசம் ஸ்பெசிமன் ஆஃப் பெரோமேக்டிசம் கண்டெயின்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ரீஜன்ஸ் கால் டொமைன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ரீஜன்ஸ் தான் அது கண்டெயின் பண்ணும் அதை வந்து டொமைன்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் முடிஞ்சிருச்சு இதுவே இன்னொரு பாயிண்ட் ஸ்பான்டனியஸ் மேக்டைசேஷன் ஆஃப் ஈச் டொமைன் ஒவ்வொரு ஈச் டொமைனுக்கும் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபீல்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபீல்டு வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபீல்டை வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபீல்டை வந்து பிஇ அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிஇ வந்து ப்ரொபோஷ்னல் டு எம் ப்ரொபோஷ்னல் டு எம்னா இப்போ இந்த ப்ரொபோஷ்னலை வந்து நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு லேம்டான்னு சொல்கிறோம் ஓகே லேம்டாவை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேஸ் ஃபீல் கான்ஸ்டன்ட்னும் சொல்லலாம் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இப்போ பிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எம் சொல்லியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பிஇ பிஇனா முதல்ல என்னன்னு ஃபஸ்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபீல்டு நம்ம சொன்னோம் ஆல்ரெடி அது என்னன்றது முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும் மாலிகுலர் ஃபீல்டு மாலிகுலர் ஃபீல்டு ஆர் வேஸ் ஃபீல்டு கம்பேர் டு அப்ளைடு ஃபீல்டு பி ஓகே அப்ளைடு ஃபீல்டு பியை விட மாலிகுலர் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிஇஏ நெக்ஸ்ட் வந்து பிஇ இஸ் சிமிலர் டு தௌசண்ட் டி தௌசண்ட் டினா டெம்பரேச்சர் ஓகே அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபீல்டுக்கு வந்து சிமிலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பி எஃபெக்டிவ் எஃபெக்டிவ்னா பி ப்ளஸ் பிஇ பி ப்ளஸ் பிஇ பிஇனா நம்ம படிச்சுருக்கோம் லேம்டா எம்னு லேம்டாயம்னு படிச்சுருக்கோம் அப்போ பி ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் லேம்டாயம் இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக எடுத்து வச்சுக்கணும் ஏன் நம்ம பி எஃபெக்டிவ்னு எடுத்துக்கணும்னா அது பின்னாடி ஒரு ஈக்குவேஷனில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கும் அதோடு சேர்த்துக்கிறதுக்காக தான் நம்ம அப்படி சொல்கிறோம் பி எஃபெக்டிவ்க்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா எஃபெக்டிவ் மேக்னிக் ஃபீல்ட் ஆன் அன் ஆட்டம் ஒரு ஆட்டமில் எஃபெக்டிவ் மேக்னிக் ஃபீல்டை இருக்கணும்னா அதுக்கு பி எஃபெக்டிவ் அப்படின்ற பேர் வச்சுக்கிறோம் இப்போ என் என்னென்னா ஆட்டம்ஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் ஃபெரோமேட்டிக் சாலிட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஜே ஜேனா ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆஃப் குவான்ட்ரா நம்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் இக்வேஷன் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஜி ஜே நியூ பி பிஜே ஆஃப் எக்ஸ் இது வந்து செகண்ட் இக்வேஷனாக வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த இக்வேஷனில் பிஜே ஆஃப் எக்ஸ்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா டூ ஜே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஜே காட் ஹெச் டூ ஜே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஜே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஜே காட் ஹெச் எக்ஸ் பை டூ ஜே ஓகே இப்போ பிஜே ஆஃப் எக்ஸுனா இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்து இதுதான் பிஜே ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஜே நியூ பி பி எஃபெக்டிவ் பை கேடி இப்போ எக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு இது சொல்கிறாங்க இப்போ பி எஃபெக்டிவுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் பி ப்ளஸ் லேம்டா எம்னு லேம்டா எம் சொல்லிட்டோமா இப்போ அந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண உடனே இப்போ ஒரு கேஸ் ஒனில் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் அதாவது பி ப்ளஸ் லேம்டா எம் சொன்ன இடத்துல பி ஜீரோ வந்தால் அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ ப்ளஸ் லேம்டா எம் லேம்டா எம் தான் அப்போ லேம்டா எம்னு நம்ம சொல்லியாச்சு இப்போ நமக்கு இதில் எம்மோட வேல்யூ மட்டும்தான் வேணும் ஏன்னா அதை வச்சு டிவைட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணுறதுக்காக அப்போ எம்மை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இப்போ எல்லா வேல்யூஸும் இந்த பக்கம் போயிடும் அப்போ எக்ஸ் கேடி பை ஜிஜே பை GJ நியூ பி ஓகே அது எல்லாமே வந்தது லேம்டாகவும் வந்துடுது இதோடு இது இக்குவேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் இக்குவேஷன் இது எம் ஆஃப் டீன்னு வச்சுக்கிறோம் டெம்பரேச்சர் வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வென் டி இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ இது ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் பிஎஃப் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தால் எக்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டியாக இருந்து டி வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் பிஎஃப் வந்து எந்த வேல்யூவும் கொடுக்காது பி எஃபெக்டிவ் அதை தான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ காட்டுறேன் இது இந்த இக்குவேஷன் தான் அந்த செகண்ட் இக்குவேஷனை தான் சொல்கிறேன் இப்போ என்ஜி அப்படியே இருக்கும் ஜே இருக்கும் நியூ பி இருக்கும் பிஜே எஃப் எக்ஸ் இங்கே வந்து இன்ஃபினிட்டியாக இருக்குது எக்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ஆகிடுச்சுன்னா இது மொத்த
m s of 0 equal to n g j mu b அப்படின் மட்டும் வெச்சிட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் இங்கே எம் ஆஃப் டி வந்து நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம்ல எக்ஸ் கே டி பை லேம்டா எம் ஜி லேம்டா ஜி ஜே மியூ பி ஓகே இந்த ஈக்குவேஷனையும் முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை பிஜே ஆஃப் எக்ஸை வந்து எக்ஸ் வந்து அதில் இன்ஃபினிட்டி ஆகிடுச்சு என்ன ஆகும் பி வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ எம் எஸ் ஆஃப் ஜீரோ எக்ஸ் கேடி இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் மல்டிப்புள் ஆகும் ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ் கேடி எக்ஸ் கேடி லேம்டா ஜி ஜே மியூபி அப்புறம் இந்த என் ஜி ஜே இந்த லேம்டாவும் லேம்டா அப்படியே வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜி ஜே வந்து ஜே ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஜி வந்து ஜி ஸ்கொயர் ஆகிடும் மியூபியும் மியூபி ஸ்கொயர் ஆகிடும் அதை தான் போட்டுருக்கான் மியூ ஸ்கொயர் பி ஜே ஸ்கொயர் என் ஜி ஸ்கொயர் லேம்டா எக்ஸ் கேட்டின்னு சொல்லிடுறோம் இப்போ எம்டி பை எம்எஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு பிஜே ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ